confié le, le téléphone à Daniel Casal et je crois que si des Mexicains nous entendent actuellement, eh bien, j'imagine qu'ils doivent sourire un petit peu. Allô, bonjour, comment ça va, puisqu'on est au téléphone <rire> Eh bien, bah, ça va très bien pour Navratilova, ça va un petit peu moins bien pour euh, Anna Mandlikova, que l'on voit ici en, au premier plan, et on n'a pas eu l'occasion de découvrir en gros plan son, son genou droit, disons, euh, sa cuisse droite. Si, on devine. En demi-finale, on avait vu son genou, euh, disons, la base juste au-dessus du genou bleu. Ben, là, c'est marron, c'est le souvenir d'une balle qui a dû la, la frapper probablement pendant un, un double, c'est ce qui arrive souvent. Alors, euh, bah, cette première manche, moi, me rappelle énormément l'US Open, du moins jusqu'à 5-2 pour euh, Anna Mandlikova, qui a, qui a joué un tennis de rêve. Et puis, euh, quand elle a servi à, à 5-3, eh bien, elle a eu, elle a eu une baisse de régime énorme au service, et euh, Navratilova, avec... Euh, son talent de championne a su en profiter. Navratilova est donc au service. partout. Elle a peut-être piri un cours moral un peu à Namandikova. Quarante-quinze. Martina Navratilova qui mène donc euh, un jeu zéro après avoir pris la première manche. Sept jeux à six, sept points à un au tie-break. Et une finale vraiment d'une très très grande qualité car il faut reconnaître que Mandlikova a admirablement joué dans la première manche et que Martina ne s'est pas laissée déstabiliser et qu'elle a saisi la première occasion qui lui était offerte de recoller. Et ça c'est le grand mérite de, de Navratilova, vraiment super championne. Alors que Mandlikova nous a confirmé ce qu'elle nous avait montré face à Chris Everett Lloyd, à savoir son tennis inspiré, son tennis tout à fait remarquable, aérien. C'est un grand plaisir de voir une finale de cette qualité aujourd'hui à Wimbledon. Et Anna Mandlikova qui va donc courir après le score maintenant, puisque Navratilova ayant servi la première après son service, c'est maintenant zéro dans la deuxième. Très bon placement là de Mandlikova, Ah, 
faute. 45. C'est la deuxième fois qu'elle tombe en servant. Et ça fait un Martina a en souris. Mais euh, je veux dire que hier, Henri Lecomte nous disait qu'il y avait de véritables trous à l'emplacement derrière la ligne de fond où se mettent les joueuses et les joueurs pour servir. Et ça doit un petit peu glisser. Enfin, euh, Anna Mandlikova a pris son service. Un jeu partout, deuxième manche, première manche. Martina Navratilova qui est maintenant au cercle. Je crois que ça doit être son troisième ou quatrième S. 15-0. Oh, quel beau point encore! C'est du grand, grand, grand tennis. 15 partout. Ah oui, très bon retour là, bien glissé, contré et parfaitement placé. 30 partout. Martina Navratilova qui mène euh, deux jeux à un, alors que Anna Mandlikova reste, euh, reste derrière. Elle n'a pas, euh, pas vu que le score est un, un pair. Il faut changer de côté. Voilà, elle regagne sa place. Un peu aidée par euh, le filet car cette balle était ralentie. Mais regardez, elle reçoit un lobe sur son revers et elle se place admirablement bien. Elle a beaucoup de mérite à transformer ce lobe qui lui arrivait sur le revers en smash gagnant. Et voilà, Martina Navratilova qui prend donc son service, qui mène deux jeux à 1 dans la deuxième, après avoir pris, je vous le rappelle, la première par euh, 7 jeux à 6, 7 points à 1 au tie-break. Et Anna Mandlikova, dans un petit instant, va servir avec des balles neuves. Et cela me rappelle l'US Open, car l'US Open, dans cette finale, euh, remportée par Anna Mandlikova, et eh bien Anna Mandlikova avait pris le premier 7-7-6, au tie-break, et puis elle avait concédé le deuxième, concédé le deuxième 1-6, et elle avait pris le troisième 7-6. C'était la première fois que dans un même tournoi, voilà, si Betty Sauve, qui est le, le coach d'Anna Mandlikova, c'est la première fois que Anna Mandlikova, dans un même tournoi, battait à la fois Chris Evert Lloyd et Martina Navratilova. Deux jeux 1 pour Navratilova, Mandlikova au service. Zéro. Fifteen. Là. 
Aïe. 15 partout. Formidable retour là, de Navratilova. 15-30. 15, 30. 15 30. Ah oui, c'est très bien. Fifteen, forty. 15-40, deux balles de trois jeux à un pour Navratilova. Trente, quarante. Aïe, aïe, aïe. Ah, une erreur de jugement là qui coûte cher à Anna Mandlikova car elle pouvait euh, négocier ce retour de service mais elle a jugé la balle faute et la balle était bien dans l'angle ce qui fait que Martina Navratilova fait le break. Et mène trois jeux à un avec son service à suivre. Ah, ça c'est dur alors. On va voir comment elle va réagir maintenant à Namandikova. Oh oui, Et ben voilà. Elle a la réponse à, à la question qu'on se posait. Même si elle ne glisse pas, non, elle n'a pas la balle, Martina. 0,15 donc. Fifteen, 15 partout. Un petit peu moins de précision quand même. Demande Likova. Dans les passings. Toujours aussi efficace dans ses retours. Allez, sur la deuxième balle, là, c'est une occasion qu'il faut prendre. Un risque à prendre du côté tchécoslovaque. Oui, c'était une balle contrée qui retombait en amorti, c'est-à-dire qu'elle retombait 15, vraiment 15. derrière la bande. Elle a très bien négocié son retour, car euh, pour Navratilova, ça a été impossible, vous l'avez vu, de relever cette, cette balle. 15-40. Hop. 30-40. Ça, c'est à côté de la balle, probablement parce que cette balle a fusé sur le gazon. Car elle était vraiment dans l'axe, euh, Mandlikova. 30-40. Ah oui, c'était bien joué. Quelle présence elle a au filet. C'est formidable. Hein? Égalité. C'était pareil, c'était quand même une demi-volée assez chanceuse là, hein? beaucoup de réussite. Et euh, cette demi-volée de Navratilova est retombée juste derrière le filet. Et là, c'est Mandikova qui n'a pas pu la relever. Il a réussi sur cette demi-volée, euh, Navratilova. Vraiment, elle a mis la raquette et 
Sarri, ça fait partie du jeu, ça aussi. Avantage, Navratilova. Et je, Navratilova qui mène 4 jeux à 1. Et Christian euh, Zilé me fait signe que lui ne croit plus au retour de Anna Mandikova. C'est vrai que... Alors qu'elle a perdu son service au jeu précédent parce qu'elle a fait une erreur de jugement. Il est possible que ce soit la sœur de Martina Navratilova, car je sais que sa sœur est venue euh, à Londres pour assister euh, au tournoi. Vous voyez Anna Mandikova qui en a peut-être pris un, un coup au moral parce qu'elle a perdu son service sur une erreur de jugement qu'elle a commise toute seule. Et puis là, elle vient d'avoir deux balles pour revenir prendre le service de Navratilova. Et Navratilova a bien su négocier ses points. Et en a aligné quatre d'affilée à partir du moment où elle était à 15-40. Et là, voici qui me semble Time. véritablement hors de portée de, de sa rivale. Qui doit quand même bien, bien gamberger dans sa tête. Enfin, j'espère que ça ne va pas trop, trop la troubler. Elle met quatre jeux à un dans la deuxième après avoir perdu la première. Anna Mandlikova. Ah. 15-0. Même une différence de puissance au service là qui est vraiment frappante. Une heure juste de jeu. Oui, Navratilova qui prend l'initiative. Je, je Anna Mandikova qui n'est plus mené que deux jeux à quatre. Cela représente un service de retard, mais quand on se retrouve face à Martina Navratilova, meilleure serveuse du monde, eh bien, ça n'est pas évident. Elle a réussi à lui prendre son service dans la première manche une fois, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'elle boucle ce premier set. Dans le couloir, 30-15. 45, deux balles de 5 jeux à 2. Il y a 
après chaque point gagnant, euh, la Vatilovac sert le point pour s'encourager. Il n'est pas question de lâcher le moindre point chez l'Américaine. Ah, c'est dehors. C'est dehors et ça fait 5 jeux à 2 pour Martina Navratilova qui joue toujours avec... Euh, qui est totalement libérée depuis le, le tie-break, depuis le jeu où elle a pris le service de euh, Mandlikova. C'était euh, quand Mandlikova menait 5-3 dans la première manche. Petite baisse de régime au service. Navratilova en profite, elle revient à 4-5. Elle prend son service et puis après elle gagne au tie-break. Elle est totalement libérée elle est, et elle est vraiment patronne sur le cours. Et parallèlement à, à cette, euh, ce regain de confiance en soi de Navratilova, ben, il faut quand même noter que si Anna Mandikova retourne bien les services de Martina, elle est quand même un petit peu moins précise que dans la première manche dans ses passing shots. Et c'est ce qui fait la différence. Car euh, à plusieurs reprises, elle a mis avec ses services, elle a mis Martina en difficulté. Mais après, eh bien, euh, elle n'a pas pu passer aussi bien qu'elle était passée dans la première manche. Voilà ce qui fait la différence aujourd'hui entre les deux joueuses. Cinq jeux à deux pour euh, Martina Navratilova et Anna Mandlikova au service. Une manche à zéro pour l'Américaine, qui est euh, donc un jeu du match. Et de son septième titre à Wimbledon, ce serait le septième et le sixième d'affilée. 15-0. C'est une situation exactement... C'est la même qu'au premier set, mais inversée. Avec une Mandlikova qui n'a plus le moindre droit à l'erreur. Ah ben ça va mieux hein, quand on, on refait le lâcher de sa chaussure. Voilà un S, il la met à 40-0. Bon. 40-15. Première balle qui était quand même un petit peu court. 40, 30. Il en va-t-il on a profité. Ça a dans la bande, hein. Et cela fait quand même 3 jeux 5. C'est-à-dire que maintenant, Martina Navratilova va, va servir après 1h08 de jeu pour le match. 7-6, 5-3 au service Navratilova. Ah oh, oui, 0-15. Ah ben c'est le moment de bien re 
Retourner, sinon... C'est le vrai coup de fusil. Hein. 0,15. exceptionnel de Navratilova. 15 partout. Dommage qu'on ne revoit pas ce point parce qu'elle a, sur un retour qui était formidable, elle a fait une volée exceptionnelle. 15 à. Oui, c'est bon. Prends partout. de la grande championne. Égalité. Et balle de match. Avantage à Vatilova. Oh là là, où oh, elle avait tenté un ace. Il s'est vraiment pas passé loin, hein. Cette fois, c'est fini. Cette fois, c'est fini. Et voilà donc euh, Martina Navratilova qui remporte ici à Wimbledon son septième titre. Et tout comme euh, Becker et Le Comte, les deux joueuses qui s'apprécient, qui s'estiment énormément, se félicitent et euh, qui se... Euh, enfin, qui se serrent la main et ensuite se tiennent par l'épaule. Et voilà Martina Navratilova, super championne. Son septième titre à Wimbledon, ça doit probablement être un record. Elle va recevoir, euh, ou pas loin, ça va être... Euh... Voyons, on, Seven, six, où en est-on là-dedans <rire> Ah, huit fois pour euh, Madame euh, Hélène Wills. Eh oui, eh bien, elle est plus qu'à... Voilà un peu Anna Mandikova qui doit être bien déçue parce que... Il faut reconnaître, hein, Christian, qu'elle a... Je vais vous passer un peu le téléphone maintenant, Christian, pour la remise de la coupe. Na... Euh, Anna Mandikova a vraiment, vraiment fait tout son possible sur ce dernier jeu. Elle a admirablement retourné. Une petite larme, là, euh, euh, dans un coin de l'œil de Navratilova. Oui, Mandikova qui doit être bien déçue parce qu'elle a dû y croire beaucoup pendant le premier set puisqu'elle a mené 5-2 avant de se faire rejoindre à 5 partout puis perdre le tie-break. Et puis elle a eu une balle pour prendre le service de Navratilova. Et là, Navratilova a servi un ace. Et puis après, elle a conclu avec les deux points suivants. Et Mandikova, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir bien retourné au, au bon moment. Mais là, 
sera numéro un mondial à gagner. Et mon Dieu, il faut, faut reconnaître qu'elle a, elle a pratiqué un jeu d'une super qualité et que dans l'ensemble, cette finale a aussi a été d'une très très grande qualité entre deux joueuses qui pratiquaient exactement le même jeu, service volé, et qui nous ont offert euh, des points tout à fait, euh, fait enthousiasmants. Oui Daniel, absolument, vraiment une très très belle finale et je trouve même que le score ne reflète pas euh, tout à fait la qualité de cette partie. En effet, les deux derniers points notamment euh, du dernier jeu ont été tout à fait remarquables des deux côtés. Jeanne Navratilova a joué tout simplement un peu mieux les points importants. Alors voici donc un temps, de, un temps solennel de la remise de la coupe à Martina Navratilova. Elle connaît la musique, si je puis dire puisqu'elle l'a déjà reçu. Ouais. Alors, euh, ce sont les ramasseurs euh, de balles qui sont entraînés pendant des mois avant le tournoi de Wimbledon qui font la haie d'honneur pour laisser le passage à la Duchesse de Kent, au Duc et à la Duchesse de Kent. Voici donc euh, une caméra un peu plus indiscrète que les autres années placé par la BBC, voici donc le Duc et la Duchesse de Ken qui se présentent maintenant sur le central. Ils sont suivis de Kitty Godfrey, cette adorable vieille dame qui a été une très grande championne de Wimbledon en 1926. Et puis derrière Kitty Godfrey, eh bien, M. Addingham qui est le président du All England and Cricket Club. Alors voilà, le, le Duc et la Duchesse disent quelques mots aimables, bien évidemment, aux ramasseurs de balles qui sont parfait, comme l'est d'ailleurs l'organisation générale de ce tournoi qui est une institution dans le monde. Un joli sourire, une jolie coiffure, très élégante. Alors c'est un souvenir formidable pour ces jeunes garçons. Peut-être que l'un d'eux deviendra un jour champion de tennis, alors que Kitty Godfrey a un très très beau sourire. Je l'avais rencontré, j'avais eu cette chance, parce que j'estime que c'est une chance de rencontrer cette dame. Je l'avais rencontrée lors du jubilé Jean Borotra. Elle est très vive d'esprit, comme elle devait l'être sur le terrain d'ailleurs. Et elle s'étonnait, euh, lorsque nous avons discuté ensemble, elle me disait « Mais je ne comprends pas pourquoi les joueurs, entre les jeux impairs, euh, prennent le temps de s'asseoir. On ne devrait pas être fatigué. C'est curieux ce qui se passe maintenant. » Voilà Martina Navratilova en gros plan qui est... Elle a été très contente sûrement, mais qui n'est pas trop émue parce qu'elle a l'habitude de cette cérémonie protocolaire et solennelle. Mais en revanche, Anna Madikamba doit être très déçue parce qu'elle jouait bien cette année et elle pouvait prétendre à remporter ce titre de Wimbledon qui lui a jusqu'à présent toujours échappé. Voilà, deux, deux générations qui se, qui se retrouvent se rencontrent exceptionnellement. Que d'années se sont passées entre euh, 14 titres euh, du Grand Chelem pour Martina Navratilova, me signale Daniel. Oui, que de belles parties de tennis se sont déroulées entre ces, entre ces deux dames, Kitty Godfrey et puis maintenant la Duchesse de Ken qui dit quelques mots à Martina Navratilova. Du, je ne peux pas d'ailleurs deviner quels sont ces mots, mais ça pourrait être. J'espère vous revoir l'année prochaine encore une fois en finale, pourquoi pas. Martina Navratilova, qui de toute façon aura connu une carrière tout à fait exceptionnelle, tout à fait étonnante, ainsi que Christian Oslog. Voici Anna Mandikova, félicitée par Kitty Godfrey, qui avait été l'invitée cette année à Roland-Garros de Philippe Chatrigné. Elle était dans la tribune officielle de Roland-Garros. C'est dommage qu'on n'entende pas le... ce que se disent. Anna Mandlikova, elle est tout de même un peu déçue, elle a une petite moue qui en dit long, parce qu'elle jouait, elle jouait vraiment bien. Voici l'arbitre, qui est également félicité, qui n'a pas eu trop à intervenir. Monsieur Wignard, du Yorkshire. C'est un tournoi qui s'est d'ailleurs euh, cette année très bien passé. Il n'y a pas eu de, de, de petits ou de grands scandales. Dans l'ensemble, je trouve que les joueurs se comportent de mieux en mieux sur le terrain. Il est vrai que John McEnroe, qui était l'enfant terrible euh, et, et du mondial, n'est pas là. Voici Ellen Mills, le juge arbitre euh, du tournoi de Wimbledon. Ce qui est Jacques Dorfman à Roland-Garros. C'est une grosse responsabilité car c'est une 
très grands événements sportifs en Angleterre et dans le monde, qui est relayé pratiquement par toutes les télévisions du monde maintenant, le tournoi de Wimbledon. J'espère qu'un jour, j'en ai touché deux mots à certains organisateurs, j'espère qu'un jour nous pourrons obtenir de Wimbledon d'avoir accès à plusieurs cours à la fois, c'est-à-dire non seulement le central, mais également le cours numéro 1, voire le cours numéro 2. Pour le moment, cela pose des problèmes de circuit. Il n'y a pas suffisamment de circuit entre Londres et Paris. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de vous parler par téléphone. Alors voici le, le trophée que brandit avec joie, on la comprend, Martina Navratilova. C'est la photo qui apparaîtra demain à la une de tous les journaux anglais qui présenteront en même temps euh, l'autre duel euh, du simple messieurs qui opposera Ivan Lundell à Boris Becker. Une finale qui, qui fascine euh, le public anglais, on le comprend, car il n'y avait pas de meilleure finale possible que celle entre Boris Becker et Ivan Lundell, sauf peut-être que nous aurions, nous, préféré, nous, Français, qu'Henri Lecomte soit à la place de Boris Becker. Martina Navratilova qui, qui s'amuse avec les photographes, elle est charmante également, elle est très heureuse. Tout à fait contracté, c'est bien normal. Peut-être vous souvenez-vous du visage qu'elle avait après les trois premiers jeux de cette finale où elle avait été pris à la gorge par Anna Mandikova où elle commençait à se faire des soucis. Et bien maintenant, elle est rayonnante et le public l'applaudit car c'est vraiment, avec ses Sever Floyd, une exceptionnelle championne et depuis dix ans d'ailleurs le tennis féminin est dominé par ces, ces deux femmes. Alors on attendait bien sûr un petit peu qu'Anna Mandlikova vienne troubler l'ordonnancement des choses parce que derrière, euh, avec Anna Mandlikova, il y a des très jeunes du genre de Stéphie Graf et de Gabriela, Gabriela Sabatini d'Argentine qui pourraient un jour prendre le relais. Alors que c'est une très belle image. 